I love you, Bursa and Maitli. In a ninth max algebra example 3.25 in the video, la paaka poro question paarenga. Factorize the following. So factorize in the mode nariya sums kudur kanga. Yenna nam um, factorize apni lam panna mudiyon abdi nadi. Yena oru oru sumu oru oru madhi varo factorize le. Factorize le first one mande common add karde. Pa paarenga common add kudur mudiyon pati na first sum le yedu mail common. மூணுத்துலேயுமே இருக்கணும் காமனாக எடுக்க தான் ஒரு விஷயம் வந்து மூணுத்துலேயே இருந்தால் தான் அது காமனாக எடுக்க முடியும் இல்லை மூணுத்துலேயுமே காமனாக இல்லை இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே எக்ஸ் இல்லை ஒய் இருந்தால் இங்கே ரெண்டு ஒய் இருக்கு இங்கே இல்லை அப்போ காமனாக எடுக்க முடியாது ஆனால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஸ்கொயர் ந சாரி ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு ஸ்கொயர் நம்பர் ஸ்கொயர் நம்பர்னால் இதை வந்து ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் இதை த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதினா நைன் ஆகிடும் இதை டூ ஸ்கொயர் எழுதினா ஃபோர் ஆகும் இப்போ ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னால் ஸ்கொயரில் எழுதிக்கோங்க ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குன்னா இது ஃபார்முலாவில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் எப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இதை எழுதலாம் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டை முதல்ல எழுதிக்கோங்க டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நடுவில் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டுமே ஸ்கொயர் நம்பர் வந்தால் இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வந்துருச்சு நடுவில் என்ன வரணும் டூ ஏபின்னு வரணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல பாருங்கள் அங்கே பார்க்காதீங்க இங்கே தான் நம்ம ஏ ஸ்கொயர் அழகாக எழுதியிருக்கோம் ஹோல் ஸ்கொயர் இருந்தால் தான் அக்செப்டன்ஸு அதனால் ஹோல் ஸ்கொயர் முதல்ல மாற்றணும் மாற்றினதுக்கப்புறம் ஏ வந்து இந்த கீழே இருக்கிறதா ஏ ஏ வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஆகிடுமா இன்ட்டு பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒரு விஷயம் ஸ்கொயராக எழுது தான் ஹோல் ஸ்கொயரில் மாற்றணுன்றத மறந்துடாதீங்க ஏன்னா எல் முக்கால்வாசி பேர் அந்த தப்பனம் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்கள் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் ஸோ இது கரெக்டாக வந்தால் எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபேக்டரைஸில் கொஷின் கொடுத்துருந்தா ஆன்சர் எழுதணும் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தா கொஷின் எழுதணும் இப்போ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஆன்சரில் இருந்தால் நம்ம கொஷின் ஆகிடணும் கொஷினில் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்றது இதுதான் ஏ இதுதான் பி அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் ஏ ப்ளஸ் ஒன் இதுவும் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு ஸ்கொயர் நம்பர் இது வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயராக இது ஸ்கொயர் நம்பரே கிடையாது ஒன் தானே இருக்குன்னா ஒன் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன வேணால் நம்மளுக்கு என்ன பவர் வேணாலும் போட்டுக்க முடியும் க்யூப்னாலும் போட்டுக்க முடியும் ஸ்கொயர் வேணாலும் போட்டுக்க முடியும் ஏன்னா அதோடய ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் தான் வரும் ஸோ இதுவும் ஸ்கொயர் நம்பர் இதுவும் ஸ்கொயர் நம்பர் ஆனால் நடுவில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்றதை நம்ம செக் பண்ணலாம் அதுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டோட ஸ்கொயர் நம்பரை எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஃபைவ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ நடுவில் என்ன இருக்கணும் மைனஸ் டூ ஏ பி இருக்கணும் இது தான் ஏ இது தான் பி அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு இங்கே தான் பார்க்கணும் நீங்கள் கொஷினாக பார்க்கக்கூடாது ஏக்கு பதில் ஃபைவ் ஏ எழுதணும் பிக்கு பதில் ஒன் எழுதணும் ஸோ ஃபைவ் ஏ இன்ட்டு ஒன் சைன் எல்லாம் போட வேண்டாம் நீங்கள் அங்கே இந்த ஃபார்ம்லாவில் சைன் போட்டாலே போதும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி இது இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஏ மைனஸ் சைனும் இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த ஃபார்ம்லாவில் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சராக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன எழுதி முடிக்கணும் கொஷின் எழுதி முடிக்கணும் ஸோ ஏக்கு பதில் ஃபைவ் ஏ மைனஸ் மைனஸ் பி தானே அப்போ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் முடிச்சிட்டோம் தேர்ட் சம் பாருங்கள் தேர்ட் சம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எம் ஸ்கொயர் இதுலேயும் ஸ்கொயர் நம்பர் தான் இதுவும் ஸ்கொயர் நம்பர் ஏன்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் இதுவும் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஆனால் நடுவில் இந்த ஏபி இல்லையே டூ ஏபி இருந்தால் தானே நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் போட முடியும் சரி அப்போது இந்த ஃபார்முலாவில் போட முடியாது வேறு என்ன ஃபார்முலா இதுக்கு லிங்க் இருக்குதுன்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்குது நடுவில் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா வருன்றதை திங்க் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்குது நடுவில் மைனஸ் இருக்குதுனா இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது
சரி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் மாற்றினா இது என்ன மாற்றணும் இது எதோட ஸ்கொயர் சிக்ஸோட ஸ்கொயர் தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவனோட ஸ்கொயர் தான் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ செவன்ஸ் என் ஸ்கொயர் இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் செவன் என் இது உள்ள இது பவர் உள்ளே போச்சுன்னா இதுக்கும் வரும் இதுக்கும் வரும் அப்படி இதுக்கு போச்சுன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம எந்த சேஞ்சுமே கொஷினில் இருந்து பண்ணல ஆனால் ஒரு விஷயம் ஸ்கொயர் எடுக்கணும்னா ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு தான் நீங்கள் சம்ம போடணும் அதுக்குன்னு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுற போகிறீங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் உள்ளே போச்சுன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இன்னும் பெரிய நம்பர் ஆகிடும் இதை கரெக்டாக நம்ம கொஷினை மாற்றக்கூடாது ஸோ என்ன நம்பர் போட்டோன்னா இதோட என்ன நம்பர் போட்டோன்னா வரும்னா அதுக்கு ரூட் எடுத்து பார்த்தா கூட உங்களுக்கு ஈஸி தான் ரூட் போட்டிங்கன்னா ரூட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸு அப்படி இப்போ யோசனை பண்ணியும் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு தெரியுது செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் அதனால் செவன் போட்டாலே எனக்கு கேன்சல் வரும்னு தெரியுதுன்னா அப்படியும் போடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்துட்டோமா இது இது நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எதில் எழுதி முடிக்கணும் இப்போ கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எதில் எழுதணும்னா ஆன்சர் எழுதணும் எப்போவுமே ஃபார்முலாவில் கொஷின் கொடுத்துருந்தா ஆன்சர் எழுதணும் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தா கொஷின் எழுதணும் ஸோ கொஷின் கொடுத்ததுனால நம்ம இப்போ ஆன்சர் எழுத போகிறோம் இதுக்கு ஆன்சர் என்னது சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் செவன் என் இன்டூ சிக்ஸ் எம் மைனஸ் செவன் என் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி ஏக்கு பதில் சிக்ஸ் எம் பிக் பதில் செவன் என் இருக்குன்னா அப்படியே எழுதி நீங்கள் முடிச்சுக்கோங்க இது தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் த தேர்ட் சம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் சம் போயிடலாங்களா ஃபோர்த் சம் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது இது எதா ஃபார்முலால இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபார்முலாலுமே இல்லை எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் எக்ஸுன்றது இது வந்து பவர் த்ரீ இருக்குது இந்த சைடு ஆனால் பவர் எதுவுமே இல்லாத போது இது எந்த ஃபார்முலாலையும் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ஃபேக்டரைசேஷன்லேயே காமனாக எடுத்து தான் ஆகணும் ஃபேக்டரைஸ்னாலே ஃபஸ்ட்டு காமனாக எடுக்கணும் அப்படி காமனாக பார்த்திங்கன்னா இல்லை எக்ஸுக்கு பவர் லீஸ்ட் பவர் தான் காமனாக வரும் லீஸ்ட் பவர்ன்றது கம்மி பவர் கம்மி பவர்ன்றது இங்கே ஒன்று இங்கே த்ரீ அப்போ ஒன்று தானே கம்மி ஆகும் கம்மி பவர் அதை நீங்கள் வெளியே எடுக்கணும் அப்படி வெளியே எடுத்தால் உள்ளே என்னென்னா இங்கே ஒன்று குறைஞ்சிடும் ஏன்னா ஒன் வெளியில் வந்ததுனால ஒன் குறைஞ்சிடுமா அப்போ இது ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது வந்து மொத்தமாக வெளில வந்துச்சுன்னா அது எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே ஒன் போடணும் இந்த தப்பை நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா காமனாக எடுக்குன்னா இங்கே கம்மனு எக்ஸ் போட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடுறாங்க இங்கே தான் எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இங்கே எது ஏதாவது ஒரு விஷயம் வெளியே வந்தால் அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக கண்டிப்பாக ஒன் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துக்கு பதிலாக ஒன் இப்போ இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இந்த கொஷின் வந்துடும் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்களா சரி இப்போது இது வந்துடுச்சு இது அவ்வளோ தான் நான் இந்த சம்மு வந்துச்சுன்னா இது ஃபர்தராகவும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் இருக்குது முன்னாடி இருக்க ஃபார்முலாவில் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒன்றுமே இல்லை ஒன் தானே இருக்குன்னா ஒன் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒன் போட்டவுடனே நம்ம ஒன்றுக்கு மேலே என்ன பவர் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்க முடியும் அப்படின்னா இது ஒன் ஸ்கொயர் போட்டுக்க முடியும் இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ இது என்ன எழுதானா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் த ஃபோர்த் சம் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு சிக்ஸ்டீன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஸ்கொயர் தான் எதுவே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் இங்கே ஸ்கொயர் வேணுமே அப்படின்னா இது எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சாரி சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயரில் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இதை நான் மாற்றிக்க போகிறேன் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்க போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஸ்கொயர் இதுக்கு ஃபோருக்கெலாம் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாதுன்னும் போது நம்ம இதுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ரெண்டுமே ஸ்கொயர் நம்பர் தான் இதுவும் ஸ்கொயர் நம்பர் தான் எப்படின்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் அப்போது இது மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பவர் ஃபோர் ஸோ இதை நீங்கள் மாற்றி ஸ்கொயர் போட முடியும்னும் போது இதுவும் ஸ்கொயர் நம்பர்ன்றது தெரியும் போது இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சேம் ஃபார்மேட் இது ஒரு ஒன்றுக்கும் நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க நான் எழுதலை இதே ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா ஏக்கு பதில் நீங்கள் என்ன எடுக்கணுன்றது தான் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏ ஏன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இது தான் பி
ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோரா இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் இதை எழுதிக்க முடியுமா ஏன்னா ஃபோர் வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் ஃபோர் வந்து டூ ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் அப்போ டூ ஸ்கொயர் எழுதுனா இதை ஃபர்தராகவும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதுதான் ஃபர்தர் ஆன்சர் ஃபார் த சம் இதுக்கு மேலே இது பிரிக்க முடியுமானா பிரிக்க முடியாது ப்ளஸ்ஸுக்கு ஃபார்ம்லா கிடையாது அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் வந்தாலும் நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கும் போது அதுக்கு ஃபார்ம்லா இல்லாத போது அதை நம்ம விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் சிக்ஸ்த் சம் லாஸ்ட் சம் கொஷின் பாருங்கள் ரொம்ப பெரிய கொஷினாக இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் ஜெட் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஜெட் ஸோ இதுதான் கொஷின் இது ஏதாச்சும் ஃபார்ம்லாவில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் நம்பர் அப்புறம் மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்லாம் வருது சரி இது எந்த ஃபார்ம்லாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ம்லாவோட ஒரு ஆன்சரில் இருக்குது எதோட ஃபார்ம்லானா A plus B plus C the whole square formula ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இது இருக்குது அந்த ஃபார்முலா படி என்ன வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சிஏ இதுதான் அதோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்கொயர் வருதா மூணு ஸ்கொயர் இருக்குது ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் தானே இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது நீங்கள் நினைக்கலாம் அது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போது இது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் சைன் வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த மைனஸ் சைனுக்கு வாங்க எங்கெல்லாம் மைனஸ் சைன் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது சரி இந்த மைனஸ் சைனில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா ரொம்ப ஈஸியாக அந்த மைனஸ் சைனை பற்றி சொல்லலாம் எங்கெல்லாம் மைனஸ் வரும்னு சொல்லலாம் ஒன்று எங்கன்னா ரெண்டுமே சேமாக இருக்க எலிமெண்ட் எதுன்னு பாருங்கள் சேமாக இருக்க வேரியபிள் சேமாக இருக்க வேரியபிள்னால் சேமாக இருக்கிற ஆல்ஃபபெட்ஸ் எது சேமாக இருக்குன்னா எக்ஸு சேமாக இருக்குது அப்போது எக்ஸில் மைனஸ் சைன் வரலாம் ஸோ சேமாக இருக்க வேரியபிளில் மைனஸ் சைன் வரலாம் சரி அங்கே வரலாம் இல்லைன்னா இங்கே வரலான்னா எக்ஸை தவிர இருக்க மற்ற ரெண்டுத்துக்கும் வரலாம் இங்கே என்ன இருக்குது ஒய்யூ ஜெட்டும் இருக்கா ஒய்யூ ஜெட்டுக்கும் மைனஸ் சைன் வரலாம் எக்ஸுக்கு ப்ளஸ் போட்டு ஒய் ஜெட்டுக்கு மைனஸ் போடலாம் இல்லை ஒய் ஜெட்டுக்கு ப்ளஸ் போட்டு எக்ஸுக்கு மைனஸ் போடலாம் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் கரெக்ட் இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ முதல்ல இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிடுவோம் ஏ ஸ்கொயரில் ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸ்கொயர் போடும்போது ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும் அப்போ இது டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதுவும் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து த்ரீ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் சாரி த்ரீ ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுமா ப்ளஸ் டூ ஏபியா ப்ளஸ்ன்றது இங்கே மைனஸ் இருக்குதுனா மைனஸே போட்டுக்கிறேன் இப்போ டூ ஏபினா டூ இன்ட்டூ ஏபினா இங்கேயே பாருங்க ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம கரெக்டாக ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு கரெக்டான ஏ கரெக்டான பி கரெக்டான சி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதனால் இங்கேயே பாருங்க டூ இன்ட்டு டூ ஒய் இன்ட்டூ த்ரீ ஜெட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ ஒய் ஜெட் இல்லையா ஒய் ஜெட்னா டூ ஒய் இன்ட்டூ த்ரீ ஜெட் சாரி எக்ஸ் டூ இன்ட்டூ எக்ஸ் இன்ட்டூ டூ ஒய் டூ இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு செகண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டரில் இருக்கான்றது செக் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா ஃபோர் இது ஃபோரு ஃபோர்டீன் இல்லை ஸோ ஃபோர் ஒய் ஜெட் வருது இங்கே டூ டூ ச ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ச டுவெல் ஒய் ஜெட் வருது எக்ஸ் ஒய் வருது இங்கே த்ரீ டூ ச சிக்ஸு எக்ஸ் ஜெட் இதுவும் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் தான் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு இந்த ஃபார்முலாவோட ஆன்சரில் இருக்குன்றது தெரியுது அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதணும்னா கொஷின் ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் ஸோ ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் வந்தால் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் கொஷின் ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் கொஷின் ஃபார்மேட்டில் என்ன இருக்குது நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா என்ன இங்கே எங்கெல்லாம் எக்ஸ் மைனஸ் வரலாம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் வரலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே மைனஸ் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ஏ இது ரெண்டும் ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியில் எழுத போகிறோன்னா இங்கே தான் பார்க்கணும் நீங்கள் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்க இடத்துல தான் பார்க்கணும் நம்பர் இருந்தால் நம்பருக்கும் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும
த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தான் மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் எடுத்தவுடனே நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இப்படி கொடுப்பாங்க இதுதான் எழுதுவாங்க நீங்கள் எப்படி எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா புக்கில் ரெண்டுமே ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு ஆன்சரும் எப்படி வருதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ